Mukesh and Gis. So now I'm going to start your technical snap interview for IOSTL and your uh, strength of material for today's snap. Okay. Okay, sir. Sangeet, so first of all, tell me what do you mean by strength of material? Sir, strength of material is the permissible. Uh, sir, in uh, in term in technical terms, we can say explain it that it is the maximum amount of load, uh, which can a uh, which a body can resist uh, before it's uh, before it deform or it breaks. Hmm. And uh, what do you mean by stress? Sir, stress. Uh, stress is a is a technical parameter which is defined as uh, the load uh, resisted by the body per unit uh, surface area of the cross section. Surface area or cross section area? Cross section area, right? Not surface area. Mm -hmm. Okay. And what do you mean by strain? So strain. Uh, so strain. Uh, strain is a phenomena so where the body. Uh, did deforms it did due to the applied load resulting in which the stress appears so basically mm -hmm. stress is an effect of strain and strain is a strain is visible to our eye but stress is not visible to our eye that's why we calculate stress and we can visibly strain up to visibly see the strain up to some limit mm. Okay, and uh, what do you mean by Young's modulus? The Young's modulus is a uh, is a property of material, which uh, which is always constant throughout, and uh, it is the ratio of stress uh, uh, stressed uh, ratio between stress and the strain. Okay. And. Uh... And what, what is Poisson's ratio? The Poisson's ratio is a uh, so Poisson's ratio is defined as the lateral strain upon longitudinal strain. So it is used. Uh, it is used to uh, yes, sir. It's a and it's a dimensional a dimensionless parameter. It's and its range is between minus zero point five. To one, but uh, in practical, uh, but in practical field, the range, the generally observed range is from zero okay, to one. Okay, let's suppose you have a material, any material, then how okay, you sir. determine its uh, um, Poisson's ratio? Mm, sir, uh, using strain gauge. Hmm. By using strain gauge, yes, sir. I'm not entirely sure about it, but mm. thing is, strain gauge is used to calculate the strains, and uh, through the strains, we and what do you mean by the... bar, sir? Sorry, what do you mean by bar? Bar, mm. sir. The bar I have uh, about which I have heard it's, uh, it's the it's the unit to calculate pressure. Like it's a nice different type. You are not audible. Well. Your voice is coming very less. Sir, is it okay now? Yes, tell me. No, sir, I don't know about bar. Okay. And what do you mean by beam? The beam is a structure. Sir, beam is a structural component, which is uh, which supports uh, lateral, uh, which which can support different type of load, and 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 are used in different types of construction. Mm. Okay. And what do you mean by section modulus? Section modulus. So just a minute. The section modulus uh, is a is a defined as moment of inertia upon the upon the lateral 
upon the depth of uh, the uh, of an element which is also known as z equals to i upon y hmm and its si unit is meter cube define karoge so i am not able to recollect it right now Okay, and why we study deflection of beam? Deflection of beam, sir. Deflection of beam. Uh, where we study because, uh, as we, as we use us, uh, as we, as we can experience different types of load and different types of accidental loads, the structure can deform, but we cannot allow the structures to deform beyond the limit. So we have to. So we calculate deflection so we can decide the permissible limit. Up to which the deflection can occur. In order to keep the structure safe. Hmm. And what do you mean by slenderness ratio? The slenderness ratio is a dimensionless parameter. Which is defined as the effective length upon radius of gyration. Sir, we use stress slenderness ratio to calculate the effective effective length of the columns or beam. Hmm. Okay. And what is effective length, sir? Uh, effective length is the length of the span between two points of contraflexure, or we can say it is the length between uh, the the points of having zero bending moment in a in a beam. Okay, Sangeet. So now I'm going to conclude your interview. Because okay, Sangeet, our energy level is damn khatam hai, na? As enter the work, the work will not go. Okay, sir. Little energy, take it out. ना लगे कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो ऐसे लग रहा है जबरदस्ती इंटरव्यू दे रहे हो क्योंकि तुम्हारी बात आती मेरे समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हो सर थोड़ा माइक इशू है अगली बार मैं एयरफोन चेंज हेडसेट में चेंज करूंगा तो अगली बार दूसरी दूसरी बात मेरा पूरा वीडियो देखो ऐसे काम नहीं चलेगा ऐसे डिफाइन नहीं कर पाओगे है ना ओके सर ओके ना ही पड़ेगा मैंने तुम्हें क्या कहा शुरू में मुझे पता है कि स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है दोनों का पैटर्न एकदम अलग होता है इसलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन जरूरत होती है अदरवाइज हम कभी नहीं कहते किसी को इंटरव्यू तैयारी करो ठीक है तो वो मैराथन सेशन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एक बार उसको देखो जिससे तुम्हें प्रॉपर पता चले कि क्वेश्चन क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है कैसे प्रॉपर आंसर किया जाता है वो सारी चीजें वहाँ पे समझ जाओगे ठीक है ओके तो इंजीनियर करियर पॉइंट है चैनल का नाम यूरोपीडिया का ही है तो उसमें सॉम प्रेसरीज के नाम से है लेक्चर ओके प्रेसाइज सीरीज ठीक है ना तो उसमें जाना okay. छह घंटे का पूरा मैराथन सेशन है उसमें okay. पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने कवर किया उसको देखो वहां से तुम्हें काफी हेल्प मिलेगा मतलब वो लेक्चर मोर देन इनफ है तुम्हारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ओके ठीक है एंड सर एक चीज में कोई दो चीज पूछनी थी आपसे और भी देखो अगर बहुत ही ज्यादा ज्ञान लेना है ऑल दो उसमें इनफ है फिर भी मैंने एक लाइव सेशन लिया था जिसमे पार्क के लिए अभी इंटरव्यू होता है ना बीआरसी के लिए बीआरसी लिए मैंने एक लाइव सेशन लिया था लगभग तीन चार घंटे का ओके ठीक है क्योंकि मैं फेस कर मैं जब इंटरव्यू ले रहा था ना तो काफी बच्चे फेस कर रहे थे डिफिकल्टीज आंसर नहीं कर पा रहे थे समझ नहीं पा रहे थे क्वेश्चन को है ना और उसको आंसर कैसे करना है वो समझ नहीं पा रहे थे उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बताए हुए हैं तो योर पीडिया जी डी वाला जो चैनल है ना उसमें वो लाइव लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा मेरा वीडियो ओके ठीक है ठीक है कंटेंट एक बार देख लो और फिर डेफिनेटली नेक्स्ट जब इंटरव्यू दोगे तो तुम्हारा अच्छा इंटरव्यू होगा ठीक है ओके सर ठीक है तो एक बार देखो और इंटरव्यू है कब वैसे तुम्हारा सर 14 सितंबर 14 को है तो नेक्स्ट मुझे सैटरडे को इंटरव्यू दो ठीक है सैटरडे सर नेक्स्ट सैटरडे हां ओके 
एंड सर मेरे सैटरडे को एक जो को मुझे ग्यारह बजे इसी टाइम पे दे देना ठीक है हाँ रहेगा सर कोई टाइम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी इशू नहीं है मैं कभी भी आ, मैं फ्री ठीक है ना फ्री रहता बस हूँ मुझे याद दिला देना मुझे याद हाँ ना सर रहे तो मैं मुझे आपको याद याद दिला दिला दूंगा या फिर बेटर है फ्राइडे को ना एक काम करना ज्वाइन कर लेना साढ़े सात बजे जिससे मैं तुम्हें टाइम स्लॉट सैटरडे का दे सकूँ ठीक है ना ओके सर एंड सर मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है अभी जो मैंने आपको टर्म्स डिफाइन करे तो लाइक ऑन द स्केल बहुत ऑफ सारे टेन देखो उसमें बहुत सारे तुमने एक्स्ट्रा वर्ड यूज करे उनकी जरूरत नहीं है अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वट इज स्ट्रेस तो सिंपली बताओ इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया अब तुम एरिया में कंफ्यूज हो गए कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या सरफेस एरिया है तुम्हारे आंसर से हिसाब रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि तुम कन्फ्यूज हो रहे हो ठीक है मैं तुमसे पूछता हूँ कि वट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तुम सिंपल से बताओ ना स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एस या स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिंपल सी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर वो पूछता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी तब आप बताओ इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन बी रिस्टेंट विदाउट फेलियर मैक्स स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें मटेरियल फेल होने से पहले रजिस्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ समझ गए तो इस तरीके से डिफाइन करना है जिसमें तुमने देखो इससे दो फायदे हैं एक तो तुमने सार पांच सर दिया ठीक है कम टाइम में आंसर दोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम मिलेगा इंटरव्यूअर को ज्यादा क्वेश्चन पूछने का तो क्या ओके होता है कई बार कि जब तुम कई क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते हो ठीक है और तुमने बहुत लेंदी लेंदी आंसर किए तो होगा क्या कि तुम्हारे दस मिनट का ही स्लॉट मिलेगा इससे ज्यादा टाइम देंगे नहीं हो तो हो सकता है कि इंटरव्यू पूरे तुम्हारे एक दो या तीन ही क्वेश्चन पूछे और उसमें से एक क्वेश्चन नहीं बना तुम्हारा इंटरव्यू तो बेकार हो गया ना एकदम यस सर लेकिन अगर शॉर्ट आंसर करोगे जल्दी आंसर करोगे क्विक आंसर करोगे जितना पूछा जाए उतना बताओगे तो दस क्वेश्चन पूछेंगे दस मिनट में और दस क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर तुमसे साठ परसेंट भी क्वेश्चन बन रहा है तो भी ज्यादा है छह क्वेश्चन के आंसर बताओगे ना दो से तो बेटर ही हुआ ना समझ में आया कि नहीं यस सर तो इसलिए हमेशा ऐसे आंसर करना चाहिए जिसमें टाइम कम लगे ऐसा आंसर करना चाहिए जो क्रिस्प नॉलेज देता हो सामने वाले को कॉन्फिडेंस पता चलना चाहिए ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का है तुम कॉन्फिडेंट हो एकदम शार्प आंसर करते हो ठीक है यहाँ वहाँ की फालतू बातें नहीं सुनाते हो तो वो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगता है लगता है कि नहीं यू आर अ गुड कैंडिडेट करेक्ट तो ये कोशिश करना है ठीक है ओके सर एनीथिंग एल्स नहीं सर वो यही था ओके थैंक यू सर